Բարև ձեզ հարգելի գործ ընկերներ և արձանց հետևորդներ, այսօր մետիա կենտրոնում տեղիք ունենակ հննարկում, հրաժարականներ, բարձրագույն տատական խորորդում, իրավիճակի հիմքեր, հետևանքներ և ակնկալիքներ, թե� որպես իշվեցում նշենք, որ բարսրակույն տատական խորդու կազմված է տաս անդամից, որոնցից հինգը տատավորներ են, իսկ հինգը իրավաբան գիտնականներ։ Եվ նաև որպես իշվեցում նշենք, որ մայսի 24-ին հրաժարականի նախագահի պաշտոնակատար գևորդ դանիելյանը վեսբուկ կյան գրարմամ տեղե կացրեց իր հրաժորականի մասին, հունիսի 13-ին հրաժորականի դիմում ներկայացրի բդխա անդամներ արմեն խաճատրիանը և Սերգեի Մեղրիանը և հունիսի 14-ին Ձեր գնահատմամ, ինչ է կատարվում բարձրագույն դատական խորրդում, ինչ կործնթաց է տեղի ունենում և ինչպես եք բացատրում վերջին զարգացումները։ Շատ ակնհայտ է թե ինչ է կատարվում մեր այսպես կոշված չակերտավոր արդրադատության համակարգում, մենք նուման համակարգ որպես այդ տես ինչ ենք ունեցեր, կարծում եմ այդ համակարգի մասին խոսելիս կամ այդ համակարգի հետ կործ Հայաստանում։ Դատավորների իրենք խոսկս չի վերավերում, դատավորների հառուր տոքոսին իհարկ է, բայց թիվը իմ պատկերասմամբ մոտենում է հառուր տոքոսին, դատավորներն իրենք են հասկանում, որ իրենք մեր իրականությունից դուրս են, նրան գործողություններում, նրանց վջերները շատ վջերներ այս որվա մեր դատավորների կայացրած հարդարադատության հետ եզրեր անգամ չուն են, խոսկս չի վրավերում միայն նրանց ովքեր, որ հայտնի են մեզ կամ հասարակության կաղ Եվ հիմա չեն ենք տղավորվում է, թրաժարականները ես բասատրում եմ հենց հետ հանգամանքով։ Նրանք իրենց տեղը չեն գտվում մեր իրականության մեջ, նրանք դուրս են մաղվում, ոչ թե նրանք են գնում, այլ նրանք դուր� Դիկին կարապետյանց, դուք ինչպես եք մեկնաբանում հրաժարականների այս շարկը և արդյոք վարձագույն դատական խորուրդը հինք ազմով չեր կարող ապահովել դատարանների, դատավորների անկախությունը։ Այն որ ամբողջ նաև տարբեր տեսակի վետինգի տիպի այդ գործ ընթասներից խուսապելու նաև հնարավորություն է, այսպիսի գործողություն եղավ որինակ ուգրայինայում, երբ հորձեցին դատական համակարգը վերանայել, սկսեցին այսպես հիչված վեցին կամ նմանատան գործողություններ, շատ դատավորներ խոսապելու համար պատասխանատվությունից ուղակի դիմումներ գրեցին դուրս է կան, հետո շրջանցեցին այդ � Եվ չի կարող հին համակարգը, հին բդխ են ծարայել իր գործահույթին։ Եսեք ես այս վերջերս լսում էի այսպես կոչված մտահոքների 
այդ անհանգստությունը, որ ասում է, բա հալը տեսեք ինչ եղա բդխեն կործանվում ա, բդխեն այլովես չի ծարվում, բդխեն երբեք չի եղը, մենք չենք ունեցել բարձրագույն դատական խորորդա, որը է դատավոր պաշտպանված չի եղել, երբ դատավորին զանգահարել են ու հրահանգավորել են, այդ բդխեն չի պաշտպանել իր դատավորին։ Այդ բդխեն են զանգողներից մեկն է։ Ես ազնվորել, ես հասկանում որ կա ամեղության կան խաբար կած, որ ես հիմա ասում եմ հայտարարություն, որը կարող է համարվել հայտարարություն հանցագործության մասին, բայց այդ նույն բդխեի ղեկավարը, որը հրաժարական տվեց, այդ նույն բդխեի ղեկավարը եղել է սանդրական դատարանի նախակը, որը տարին է շարունակ հանցավոր ռեժիմների ընտրությունները կեղծված են եղել և ինքը որոշումներ ակայացվել և ընդունելի անհամարել են ընտրությունները, որը է խաղթում չի արձանալ։ Եմպես որ իմ կարծիքով ոչ տեպ պետք այսենց հաշտ համերաշ, ես թավիշի կողնակից չեմ։ Ազնորեն ասեմ։ Ես կարծում եմ, որ հեղափոխությունը ունի իր տրամաբանությունը և հեղափոխությունից հետո այո պարագլուխները պետք է պատժվեն։ Չի կարելի թույլ տալ, որ պարզապես հրաժարական տա դիմում միասնցից դիստիկտիվ հատ դիմում գրի ու հերանա օրինակ գագի քարությունն։ Նաև հենա այն մարտացից մեկը, ով պիտի գրի պատասխանատվությունը չգիտեմ 20 30 տարի է այս երկրում օրինականության բացակայության համար անձնապես եւ քրեական պատասխանության պետք է ընդհարկվի ու ինձ պետք չի ասել որ մենք չունենք նման օրենք հեղափոխությունը դա իրավունքի ուժնա Եթե իրավունքի կիրառմանը խանգարում են որոշ օրենքներ, որոնք ինձ այդ հանցավոր ռեժիմներն ժամանակին ընդունել են իրենք իրենց երաշխավ, իրենց անվտանգությունը իրաշխավորելու համար, ինչպես օրինակ անձեռնվխելության կոչված ինստիտուտը, ես գտնում որ օրենքները պետք է ժամանակավորապես միջև հողապողության տրամաբանական ավարտը հասնել, այո պետք է որոշ կի փոփոխության ենթարկվի չի կարի թույլ տալ որ վերևը մեկը խոսափի պատասխանությունից անդրամաբանական կնի եթե մենք ասենք օրինակ դատական կարգադրիչի 17 թվական ինչ մեկ փաստաբաների գործնեությունը խոչընդոտում էր երբ խոչընդոտում էր առաջի փուլից հա երբ դու մտնում ես դատարան դատական կարգադրիչները թույլ չեն տալի փաստաբանային ներսում էլ բայց պատժել կարգադրիչի դա անդրամաբանական է որտեղ դա իր գործողություն չէ դա իր հրահանգը չէ հա դա պետք է պատժվել որ ամենա վերևից սկսած մինչև որոշակի փուլ ու այդ տեղից նոր կարելի է կարմիր գից քաշել բոլորը պետք է ենթարկվեն պատասխանության այլապես մենք երբեք չենք ունենալու երաշխիկ որ այս ամեն այլ անդապոցում այս այլասերվացիոնը երբեք չի կրկնվելու իշխանությունը հատկություն ունի փչացնելու մարդկանց ու ամենալ լավ իդեա անել ամենալ լավ պարկեշտ մարդիկ հատկություն ունեն փչանալու այնպես որ պետք է պատասխանության ենթարկել նախորդ ռեժիմի այդ թվում բդխի ծանդրական դատարանի դատավորներից կած եւ մնացած բոլորը մենք չենք ունենալ այլապես ընդդրություն որ հնարավորություն ունենանք վերականնելիս այս երկիրը Ասեք, երբ մենք դիմեցինք բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներին, քննարկման է եւս հրավիրելու համար, ազարդ մնացին որևէ մեկնաբանությունից եւ ելույթից, հա։ Ինչով եք սա բացատրում, արդյոք պետք է հանրությունը ամեն դեպքում տեղյակ լինի, ինչ է կատարվում հրաժարականների շարքը, արդյոք կշարունակվի որևէ բացատրություն տրվի, որովհետեւ հանրությունը իսկ ապես չգիտի, սա հալդարված հարաբերությունների արդյունք է, սա կամովի հրաժարական է, ինչ կասեք այս մասին։ Ստեղության ես արդեն ասացի նրանք դուրս են մղվում մեր իրականությունից ես համաձայն եմ որ պետք է մարդիկ պատասխանատվության նույնպես ենթարկվեն իմ նպատակը չի մարդկանց բանտերը լցնելը բայց նրանք պետք է հանդես գան եւ զղշմամբ եւ նրանք պետք է իրենց վրա վերցնեն իրենց կողմից չարթարադատության կայացմանը ծառայելու այդ հանգամանք այդ բերը նա հասա հասարակությունը եւ հանրությունը պետք է իմանա որ նրանք ոչ մի այն հերանում են այլ նաեւ հասկանում են նրանք թե ինչի համար են հերանում նրանք եթե այսօր ընդունեին ձեր հրավերը ընդհանրենք լինեին այստեղ ես շգիտեմ ինչ կասեին բայց ակնհայտ է որ մեր իրականության մեջ նրանք տեղ ունենալ չեն կարող երկար տարիներ մենք ունեցել ենք տարբեր կառույցներ պետական կամ պետականակից կառույցներ որոնց նաեւ աջակցել են ջազային կազմակերպությունները, դեսպանատները, ես հիշում եմ Ամերիկայի դեսպանատունը Հովիկ Աբրամյանի հետ միասին կոռուպցիայի դեմ պայքար էր ծավալել Հայաստանում եւ հերոսական քայլերով առաջ էին շարժվում Հովիկ Աբրամյանի հետ միասին, որը Հայաստանում հայտնի հայտնի է որպես կոռուպցիոներ, հա։ Հիմա լիքը մարդիկ կան եւ Հայաստանի ներսում եւ Հայաստանից դուրս, ովքեր որ շահագրգրված են, կարծում եմ, որ չլինեն այդ բացահայտումները որ չլինեն հրապարակային մեղադրումները եւ հրակա եւ մեղքի հրապարակային ընդունումները կան շատ շահագրգեր մարդիկ որ դա իրոք սուս ու փուս կոծկվի եւ անցնի այս մեր փուլը բայց ես 
կարծում եմ որ այդ սուսուփուսը չպետք է լինի մենք ունենք այս այնքան փայլուն հեղափոխություն 1 տարի առաջ այդ հեղափոխությունը եղել է թավշիա ես ընդունում եմ այդ թավշիա տերմինը հեղափոխության ինքը հեղափոխության պրոցեսը պետք է լինի թավշիա չպետք է կրակեն չպետք է այրյուն հոսի բայց միաժամանակ հեղափոխությունը չպետք է լինի անատա հեղափոխությունը պետք է հասնի իր տրամաբանական ավարտին հակառակ դեպքում մենք կունենանք մի իրավիճակ երբ հեղափոխությունը ուղակի վերածվեց կամ կվերածվի եթե մենք չանենք համապատասխան քայլեր ապա կվերածվի իշխանափոխության այդ կարգի հեղափոխություն նա արդեն իր նպատակին չի ծառայի եւ իր դերը չի կատարի հակառակ դեպքում ես արդեն մի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու մենք ամեն օր կարող ենք ասել որ երեք շարաչոր որ եկեք ու նշամի 7-ին մենք հեղափոխություն ենք հարել եւ վերջ բայց հեղափոխություն ասածը մի գործողություն է որի արդյունքը պետք է հանրությունը տեսնի հեղափոխություն ասածը մի գործողություն է որի արդյունքում պետք է հեղափոխությամբ մերժվածները իսկ մերժվածները միայն սեր սարքսյանը չի այդ մի ամբողջ իրականություն մի ամբողջ էպոխա էպոխա է մերժվել երբ նրանցից յուրաքանչյուրը հասարակության աչքի առաջ մեր աչքի առաջ կհեռանա ընդունելով իր մեղքը գիտեք անկախ նրանից կխոսեն չեն խոսի համաձայնվեն բանավեճի չեն համաձայնվի միև նույնը իրանք մերժված են եւ իրանք շատ լավ հասկանում են որ իրանք տեղ չունեն այս երկրում որովհետեւ անգամ եթե այն դատավորները կամ են բդխի անդամները չի բոլ սամբարական դատանդը բոլորը հասկանում են անգամ եթե դու անձնապես հանցագործություն չես սարելու դու իմացել ես դրա մասին ու ու դու կազմել ես դրա մասը ու դու լրել ես դա ավելի ծանր հանցագործությունը որտեղ անտարբերությունը ավելի ծանր հանցագործությունը լավ նրանք ասում են գոնեն փող են աշխատել դու ինչ եք ցույց մնացել ես ես չեմ կարող դա գիտեք դատավորը դա պաշտոն չի է դե որ գաս հասնել չփակուչով խպես աշխատավարձից տանս դուր ապրես գնաս դատավորը մարդկային ճակատագրին որ արդարադատություն իրականացնող մարմինա դու պիտի բացառիկ լինես քո ստատուսի մեջ ու եթե դու իմանում ես որ ամբողջ այդ համակարգը քթած այդ ամբողջ համակարգը հանցավորա ու դու շարունակում ես այդ համակարգում աշխատել դու ուզես թե չուզես դու այդ համակարգի մասն ես կազում եմ այսօր այսօր դատավորներն ուղղակի խոսելու տեղ չունեն բան չունեն ասել է շորթի անգամ եթե փորձում այն չոր մեկը ինչ որ լավ բան ասի հա ինչ որ դրական չգիտեմ փոխվելու մասին հայտարություն անի իրան մի ունա լուրջ չեն ընդունում որովհետև բոլորը հասկանում են գիտեք ինչի չեն գալի բան ավեջներ այսինքն ուղղ մտնելու ես մնեք երկու դեպք եմ տեսել հա ռատամ ուսուցի չեմ հիշում բայց տեսել եմ որ զրուցում են զրուցում են այն մարդկանց հետ ովքեր իրենց ասելիք չունեն դե եկե քրավիրեք այն դատավորներին որոնք 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 լսել են մեր գործերը հա որոնցով մենք մասնակցել ենք եւ ասում եմ այսինքն դաստեկով վերենք շարենք այդ իրանց հանցագործությունները ոչ թե սխալները ոչ թե վրիպակները որը մարդուն բնորոշա ցանկացած մարդու ալ իրանց հանցագործությունները վերենք այսինքն շարենք իրանց առաջ իրանք պատասխան կարող են ունենալ տանի հարկե չեն կարող են ունենալ այդ դրա համար իրանք չեն ուզում իսկ ինչու չեն հեռանում բոլորը միասին որովհետև հասկանում են որ որ պահին որ եղավ նոր դատարան նոր դատական համակարգ իրանց իջ շատերը մստելու են բանտում իրանք այլ ընտրանք չունեն ու մենակ իրանք չեն մենք այսօր ինչ գիտեմ ինչի մենակ դատարանների մասին ենք խոսում արդարադատություն իրականացնող համակարգը ամբողջությամբ պիտի վերափոխվի մենք ասում ենք միայն դատավորների վեցինգի մասին բայց դա արդարացի չի այդ դա իսկապես խտրականա այդ այդ համակարգին մասնակցել են նաև քնչական մարմինները դատախազությունը ահածան բայրացով ավելիցինգ անելու բայհար կպիտի անեն մենք օրնով մենք վստահաբար չենք կենթանի չենք հանձնվելու մենք պայքարել ենք նրա համար որ ամբողջ համակարգերը անցնեն այդ վեցինգի որովհետև եւ նա դատախազների մեքենաները նա այդ տները նա այդ իրանց դրել են սրփերի տեղ հա ասում ես ես նույն գլխավոր դատախազին հարցում բա ձեզ վեցինգով անելու ասում ես այդ ձեր տունը որ շարեք ասում դե լավ շողթ վերջացրեք ինչ վերջացրեք այդ ձեր ունեցվածքը ձեր ամեն ինչ այդ բա ձեզ թվամատ ենց հեշտ հանգիստ պետք է ապրեք կամ ձեր կատարած պաշտոնեական հանցագործների համար դուք կարծում եք դուք պատասխան չեք տալու սո ժամանակի խնդիր է ու ռեսուրսի խնդիր է ցավոք սրտի քաղաքասարակությունը գիտակից մարտիկ գիտեք մարտիկ արեցին հեղափոխություն փակեցին փողոցներ իշխանությունը փոխվեց սերժը գնաց նիկոլա եկավ իրանց թվում է դրանով վերջացել է դրանով չի վերջացել դրանով միայն սկսվել է ամենա ծանր ամենա դժվար բանը սկսվել է հիմա նոր երբ որ դու պիտի պահանջատեր լինես պիտի հետևողական լինես պիտի կրիվ տաս յուրայինների ոչ յուրայինների մենք հիմա հասարակությունը հայտնվել է շատ ծանր վիճակում որովհետև մենք հիմա բոլոր հետ կրվենք տալի նախորդի հետ են կրվ տալի ներկայի հետ են կրվ տալի ու արդեն մենք ենք ինչ որ վիճակի մեջ հայտնում եմ որ չես հասկանում լավ ասում է ովում կողմից հայ ով ովում համարա աշխատում 
կան հարցեր լրագրողների կողմից։ Տիկին կարապետյանց, ամեն դեպքում հինգ անդամ հրաժարական է ներկայացրել։ Նշում է կա, որ պետք է մի անգամ իշը հրաժարական չներկայացրեցին, ամեն դեպքում հարթական Ես կարծում եմ, որ դա իմ անձնական կարծիքն է, որ տրամաբանությունը և բարույականությունը և հեղափոխությունը հուշում են, որ իրանք բոլորը պետք ար հրաժարական տայն, բոլորը։ Ու են տես չի, որ այդ համակարգը աշխատել է ու ժամացույցի պես աշխատել է ու մի երկու ամիսել որ չէ աշխատի, մենք սենց կկործանվենք երկին էլ կկանդվ է, տես չի, իրականում բետխեն ոչ էլ աշխատել է ուղակի նա եղել է լծակ դատավոներին հին որենքների շրջանակներում կձևավորվի, դա որեպ է խնդիր չի հան, թացա կարկ կա մշակված մի մասը, որ դատավորների կազմիցը, այո, պետք կա պոխել, պետք կա ենք համ պոխել, միջե որ գա հասնի նորմալ իրավիճակին, որովհետև տեսեք գործադիրը պոխվել էր, ոնեց դիրը պոխվել էր, մնացել էր միայն մեկ անհնազանդ իշխանության թև, դա դատական էր, դատականը կարգի հրավիրելու համար, ինը կատի ունեմ բնականոն հունով աշխատելու մի երկու ամիսել թող բետեղը չլնի, պատում ես ասմայց կան ժամանակ չի եղել, այդ մի երկու ամիսել թող չլնի, ոչ մի սարսապել բան չկա։ Եթե ես համաձայն ամ, եթե Հայաստանում դատարի մի իշվոր ժամանակ հատվաստեղ � թողես դատարանների կեսը չաշխատեն, ինչ պտի լինի, որ ավելի լավ, անորինական վջորգներ չեն լինի, մինչև նորման դատա, ինչ է նշանակում լինել դատավոր։ Դատավոր նշանակում է մարդ, որը անկաշկան, անկաշարը և որի վջիր թվարկ են մի հինգ անում, որոնց կարելի է տալետ որակը։ Մեր դատավորները կաշկան դված են իրենց սեպական կենսագրության։ Նրանց նախքինում նրանց կայացրած վջիրները, նրանց սեպական կենսագրությունը, � Ես թե այնպես, ինչքան էլ հեղափոխությունը համարվի է պայտարարվի թապշիամ և նույնն է, այդ ավելը հասնելու է նրանց, ավլելու է նրանց, թո հրաժարական տան հրանան ուրնակ ուկրանյայի ուրնակ է հիշեցինք, ես իշում � Ես չեմ ասում թող մեր դատավորները հերանան թակնով են, բայց ամպայման պետք է պատասխանատվության խնդիրը ծակի, որինակ չչացող գործրից կարող եմ հիշել մարդի մեկի, մարդի մեկի գործով մեղադրիալների երբ որ մարդկանս բոլորը սուս նստած սպասում էին սարսապած և վախեցած կմակագրեն իրանց վրա այդ գողորդերից, թե չեն մակագրի։ Հենց որ չեին մակագրում ուրախանում էին, որ լավ է չէ մակագրեցին։ Հենց մակագրում էին, գնում հատկապես առանց էտ բտխը կոչված մարմնի, նենք հանգիստ կարող ենք մի քանի տասնամյակ ապրել, մի քանի տասնամյակ, առանց զգալու նրանց կարևորությունը կամ նրանց պետկությունը։
Այսինքն կարելի է ասել, որ վարշակույն դատական խորդի լինել չլինելի ության հարցը վերջին շրջանում բավական շատ կննարկում էր, սա այն մարմինը չէ, որը պետք է ապահովի դատարանների և դատավորների անկախություն� Այդ շատ դժվարը պատկիրասներ գիտեք, մենք նայմ ենք մեկ երկու երեկ ավմակահարույց գործ էտ, ավմակահարույց գործ էր շրջանակներ մասմեկ մեկ երկու երեկ դատավրայդ պես չի, բոլոր պաստապանները, բոլոր ապաշպաններ Այն համակարգ, որպտի արդարություն իրականացնեն, իրանք ծլինապրավն է, հետևողական որեն տանում են մարդկանց հիաստապության, տանում են հեղափոխությունից հիաստապության ու տանում են հեղափոխությունը կործանման կարել է անել։ Իրանք առոր, ես չի գիտեմ, որնակ պաշինյանին ովա զեկուցում ես հարցերի շուրջ։ Մի անգամ թող հերավին իրավ պաշպաններին, ովքեր որ առորը կյանքով ապրում ենք, ապրում ենք էդ դատարաններում ու դատախ Մա տարի լսինք ինչ ինչ խնդիր կա, ով այլան զեկուցում, իրան զեկուցում է գլխար դատախազը, որը մնացել է հանցավոր ռեժիմից, իրան զեկուցում են են պասրության պաշտունյաներով, ովքեր մնացել են նաև ծարայլ են նախկինում մեկ երկու գործով ինչ-որ թեթև առաջ ընթաց, դա ոչ ինչ չի նշանակում, ինքը համակարգը պթացա ու դա լուրջ խնդիրը, իսկ էդ համակարգը կարգավորելու, իսկ ապես պաշտպանելու համար կա որը կարգին գործ անում, զինվորը սահման ապահում, զինվորը հայրինի կապաշտանում։ Սրանք ստրուկներ են էղ է, դասական ստրուկներ, որոնք ձայնի իրահունք չեն ունեցել, ոնց հասել են, տենց հարել են։ Հասկան մեկ դատավորը ինքը մի կիչ տարբերակով հերացվել են, վատագույնով իրանց վրա կրիական գործր են հարուցվել է, նաև։ Եմպես որ հասկան մեկ այս համակարգը շատ մեծ ու լուրջ փոպոխության կարիք, ունի սա շատ ժամանակատար ու ծաղսատարա ու ամեն � չենք պահանջում միայն իշխանություններին դրանով, մենք պատրաստենք բոլորս լծվել այդ համակարգը աշխատացնելու, որենց դրական այդ պատետները, որենքները կնարկելու, մշակելու, մենք ամեն ինչին պատրաստենք, պարզապես պետ կա սկսել, որ ասմա դիրկավորվել են, տեղավորվել են, ում որ պետք ավոնց բացատրել են, ավրին ասիմ ես համոզված են, որ կան դատավորներ, որոնք ուզում են լկել այս համակաշկ, որտև ալևս համ հոգնում են, համել հասկանում են, որ էլ պետք � ուշումներով, անորինական գործողությունները, որով ժամանակին հրահանգավորված է դատավորներ, այդ դատախազներ, այդ կնիչները կատարել են։ Ենպես որ իրան իրանք մնացել են հանցավոր ռեժիմի բրի մեջ ու ես հարցը պետք � Լավ, դուք տշեցի կա, որ պետք է նոր կազմ ձևավորվի, ինչ սկզբունքով պետք է այդ կազմ ձևավորվի, որպեսի այս դեպքում էլ չլինի մեղադրանք, որ նոր դատական խորուրդը, նոր բարձրադատական խորուրդը ծարայում է նոր � Ակն հայտ է դա հեծանիվ շպետք է հորինել, ամբողջ աշկարում գոնը առաշատեմ աշկարում դատարանները անկախ են, այնքանով որքանով որ հնարավոր է լինել այնքախ մեր իրականությունում, մեր 21 էրոր դարում, տորինակներ 
սկզմուկով աշխատել։ Ել չեմ ասում, ես որենքը որենքները աստեվության ժամանակին նաև հենց նույն հանցավոր ռեժիմի ժամանակ է որենքները ներդրվել են նորմալ։ Ողակի խնդիրը քաղաքական կամքի մեջ է։ Եթե իշխանությունը ունի քաղաքական կամք իրեն չծառայեցնել դատարանները եւ դատավորներին, ապա այդ խնդիրը լուծված է միանգամից։ Գուցում պրծնում է։ Եթե դրա մեջ մասնակցություն իշխանության մասնակցության նպատակը եւ իշխանության մասնակցության բաժինը դատարանները իր գրպանում պահելը չի ապա հանգիստ կարող ես ունենալ եւ դատավոր եւ բդխեի անդամներ այնպիսի մարտիկ ովքեր որ կլինեն անկաշկանդ ովքեր եւ կլինեն անկախ եւ մի բան էլ որ արդեն կարծում եմ ասված այդ մասին բայց պետք է ասել մենք խոսում ենք երբ որ մենք խոսում ենք դատարանների մասին մենք միայն դատավորների մասին չենք խոսում դատարանները բաղկացած են դատավորներից, դատախազներից, դատարաններ ուղարկված քրեական գործերից, որոնք որ մշակել են այդ քննիչները եւ այն եւ այն։ Մենք այդ ամբողջ համակարգի մասին ենք խոսում։ Եթե մենք կվերցնանք եւ կփոխենք օրինակ միայն դատավորներին կամ միայն բդխ անդամներին, արդարադատության համակարգը կմնա իհարկե կարող չանա, բայց կմնա մի քիչ կախ կլինի։ Պետք է այդ ամբողջ համակարգին մոտենալ փոփոխություն կատարելու ցանկությամբ, բայց առաջինը իհարկե շեշտը պետք է դրվի հենց դատավորների վրա, որովհետև նրանք են դեմքը արդարադատության եւ ձեր ասած բդխն, որին դուք այսօր մենք այսօր կարևորում ենք, որովհետև այդ թեմայի շուրջանք հավաքվել, նաեւ նրանք, այո, մեր արդարադատության դեմքն են, բայց կարելի է նորից կրկնվեմ, մի քանի տարի կարող ենք առանց այդ դեմքը դեմքը լապել, բայց այսօր հենց այսօր մեր իշխանությունը իշխանության պարագայում, մեր այսօրվա իրականության պարագայում մենք կարող ենք ունենալ կազմավորել բավականին արագ կերպով, կազմավորել անկաշկանդ եւ անկախ դատական դատավորներից բաղկացած դատավոր համակարգ իր բդխայով, իր դատավորներով, իր ամեն ինչով դրա համար պետք է ընդամենը հեղափոխական մտեցում։ վիրահատական մտեցում։ Եվ վեր, ոչ միայն ցանկություն, որ դա պետք է լավացնել։ Այո, դա պետք է լավացնել եւ հենց այսօր պետք է լավացնել։ Եթե ուզում եք իմանակ, մենք շատ ենք խոսում, որ համակարգային փոփոխություն է պետք անձերը կարևոր չեն, այո, ես համաձայն եմ համակարգային ինստիտուցիոնալ փոփոխությունները պետք են, բայց կան դեպքեր, իրավիճակներ, երբ որ անձը շատ կարևոր է։ Երբ որ մենք բերում ենք ինչ որ պաշտոնի նշանակում ենք, այն մարդուն ովը ամբողջ կյանքը իր ծառայել է ինչ որ ռեժիմին, անկախ նրանից թե ինքը ինչ կարգի պրոֆեսիոնալ է, ինքը մի օրինա շանս չունի այդ համակարգից իր մտածելակերպից դուրս գալու։ Ես գտնում եմ որ շատ հեշտ կլինի ընտրությունը, հա, հնարավորինս անբից, հնարավորինս մաքուր անցյալ ունեցող մարդու, որը սկզբունքայինը եւ բարոյական է նկատի ունեմ բարոյական, դա, մարանում սկսել։ Ինքը ինքը բարոյական, ինքը հասկանում է ինքը ինչի համար է եկել, հա, թող լինի սկզբունքային, թող լինի ուժեղ անձնավորություն, եթե մենք Հայաստանում չունենք մի քանի հոգիում կարող ենք բդխը նշանակել, եւ ես չեմ պատկերացնում, դեռ ուրեմն գնանք կործանվենք, էլի մեր մնալը անիմաստ է։ Այնպես որ այդ այդքան բարդ հարց չի ում, պիտի նշանակի ոնց չի ծառայեն։ Այ մարդ չեն ծառայի, մի վախեցեք, հենց որ ծառայեցին իրանց է բարի ճանապար կասենք։ Այնքան ենք ասելու բարի ճանապար, միջև այս համակարգերը բոլոր համակարգերում նստեն մարդիկ, ովքեր ի վիճակի են հասկանալ, ինչի համար են իրանք այդ աթորին այդ պաշտոնին նշանակվել ու ինչի համար ինչի համար են իրանք հերացվելու։ Այո, հա պիտի գնան, բայց պիտի անեն։ Այնքան գնան, միջև խելքները գլուխները հավաքի են, առանց ասֆալտին ծեփվելու։ Այո։ հրատապ եք համարում բարձագույն դատական խորհրդի այդպես շուտ ապույտ կազմավորում է իրականում հրատապը իրականում ես գտնում եմ որ ինքը կարևոր կարևոր ինստիտուտ է հա չնայած շատ շատ լրիվ համաձայն եմ գործին կերտիս հետ եթե մի երկու ամիսը չլի բաբշի ոչ միան չի փոխվել ամեն ինչ նորմալ է որովհետև ինքը ստեղծության ոչինչ չի լարել այնպես չի որ ինչ որ բան է լարել ու հիմա մենք ոնց որ բժիշ կա հա ռեանիմացիայի բժիշկ չի ինքը որ ինքը իր այդ ֆունկցիան չի իրականացրել ինքը չի ծառայել իր ֆունկցիան որ մենք ասենք այ որ չլինի դատական համակարգը կործանվի ի տակ ի տակ բան չեն արել ման լինեն չլինեն մի հաշիվ ամես համար բայց իհարկե կարևոր է կարևոր է որ արագ լինի ար հասարակ ամեն ինչը հեղափոխությունից հետո ամեն ինչ պետք է լինի արագ եւ հեղափոխական նորից եմ ասում մենք անընդհատ մեզ բերում ենք կցում ենք այն տուպիկը որը կոչվում է օրենքներ որոնք ընդունել են ռեժիմները գիտեք այդ բան ինքնա նպատակ չի անընդհատ ասում են հանցավոր ռեժիմի կողմից ընդունված օրենքներ դա ինքնա նպատակ չի 
քննադատել ամեն ինչ ինչ արել են նախորդները ուղակի իսկ ապես այդ օրենքները ստեղծվել են նրա համար ու այն այն ձևաչափով են ստեղծվել որpիսի կարողանան իրենք անընդհատ վեր արտադրվել ու իրենք կոնտրոլի տակ պահեն այն ինչ որ իրանց պետքա կոնտրոլի տակ պահելու հիմա եթե այդ օրենքը խանգարում է որpիսի մենք նորմալ համակարգ ունենանք այդ օրենքը պետքա քանդել ուզում եմ բոլորին հիշացնեմ հենց ես հասկանում եմ սրանց հետո ինչ արնեն հենց ինձ մի այլ կարգի քնադատելու են ներողություն եմ գործենք իր պաշտպաններ ու ասելու են որ հլտես նորից բանը օրենքը անտեսվեց իր ես ուզում եմ բոլորին հիշեցնեմ որ 2018 թվականի մայիսին Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվեց ոչ թե օրենքի համաձայն որովհետև չկար որևէ օրենք որը ցույց կտար փողոցում ընտրել վարչապետ եւ ցույց կտար ազգային ազգային ժողովում փոքրամասնությանը առաջարկել վարչապետ չկար այդպիսի օրենք բայց կա իրավունքի ուժ եւ իրավունքի ուժը շատ ավելի բարձր է իր ամեն ամեն դասակարգումով շատ շատ ավելի բարձր է քան ցանկացած օրենք որովհետեւ եթե օրենքը մեզ խանգարումա պետությունը կառուցել այնպես ինչպես որ մենք ուզում ենք որ լինի որովհետեւ օրենքը պետքա փոխել դա մի պետք չի վախենալ օրենքը փոխելուց նորմալա օրենքները ստեղծում են մարդիկ եւ ստեղծում են կոնկրետ իրավիճակում ինչ որ բան կարկավելու համար եթե օրենքը հնացել է իրան պետքա փոխել դա նորմալա դրա մեջ պետք չի ստիրի կա մեջ ընկնել Ես այստեղից ուզում եմ ուղակի շարունակել, իհարկե, եմ, օրենք հտեղում մաչի, ոչ էլ բազան պատման աղյուսակ է, որ փոխել հնարավոր չլինի, որենքները պետք է փոխեն եւ հարմարվեցվեն, հարմարվեցվեն մեր իրականությանը, ինչ վերաբերում եմ արտարադատության համակարգում կատարվող փոփոխություններին, մենք կարող ենք տարբեր կերպ վերաբերվել սահակաշվի լուն հավանել նրանք կամ չհավանել, բայց իրա գրքում ինքը բավականին լավ նկարագրում է թե վարթերի հեղափոխությունից հետո ինչ միջոցներով են իրենք փոխել շավառնաձեյի աստեյության սրսարքսյանի ընդհանրենք ռոբերտ քոչանի ստեղծած դատական համակարգը եւ դատավորներին մեր հարևան երկիրն է բավականին մեծ հաճախություններ են անկրանցեցին այդ բնագավառում շատ կարճ ժամանակ ատվածում կարելի է այդ օրինակով գնալ շատ շատ հեղափոխական փոփոխություններ որի արդյունքում Վրաստանը շատ մեծ զարգացում ապրեց այդ բնագավառում այդ հարցում թե կուս եւ մեր աչքի առաջ է դա մենք բոլորս գնում գալիս շփվում ենք տեսնում ենք այդ հաջողությունը ուղակի կարելի է վերցնել եւ ներդնել մեր իրականություն այդ փորձը շնորհակալություն հարցեր կան լրագրողների կողմից Ես շատ հրաստանկերություն ուշադիր լսում եմ ձեր զրույցի երբ որ դուք խոսում եք դատական համակարգի բաղկացությունների մասին որ պետք է վետինգի ընդթարկել թե նախակնական մարմին թե դատախազությունը այսպես զգուշորեն շրջանցեցիք փաստաբանական համակարգը չէ որ այդ բաղկացությունից մեկը եւս փաստաբանեն է եւ նրանց 90 տոկոսը նշանակվել է նախկին իշխանության օրոք այսինքն անցել է նույն շկոլան ավելին շատ հաճախ փաստաբանների մեծ մասը եղել է նույն կոռուպցիոն մեխանիզմի մի մասը այսինքն համագործակցել են դատավորները փաստաբանների հետ ի բացի այդ կան շատ շատ փաստաբաններ ցիկին կարապետյան ցերի շատ լավ դիտի որ ապրում են շատ ավելի շքեղ կան քան բազմաթիվ դատավորներ արդյոք պետք չէ նրանց եւս ընդգրկել այս վետինգի մեջ եւ ով է այդ ամենը անելու ինչպես ես համաձայն եմ որ կան փաստաբան ներ շատ վատ եմ ինսկում դրա համար բայց կան փաստաբաններ որոնք ներգրավված են եղել այո այդ կոռուպցիոն համակարգերի մեջ ովքեր կազմել են մաս այդ կոռուպցիոն սխեմաների կատարել են պաճտալոնի դեր իրանք փաստաբանության առ հասարակ չեն այս զբաղվել բայց տարբերությունը դատավորի դատախազի քնիչի ու փաստաբանի ներանում է որ փաստաբանը ինքը եթե ապուրին արար քարել իրան բնականաբար պետքա քրեական պատասխանության ենթարկել բայց փաստաբանի հարուստ լինելը մի քիչ ուրիշ կատեգորիա է որովհետև փաստաբանը պետական մարմին չի ես չեմ բարձրատրվում որպես փաստաբան պետական բյուջետից ի տարբերություն քնիչին դատախազին ու դատավորին ու իմ շքեղ ապրելը կարող է կախված լինել նրանից որ ես չգիտեմ անհամաչափ միգուցե կամ համաչափ մեծ վարձատություն են վերցնում իմ իմ ծառայություն օրինակ հա բնականաբար իմ դեպքում ինձ այդ ծերում է որ ես այդ այդ վիճակում չեմ հա բայց ինչև է ես օրինակ փաստաբանեն այդ իմաստով չեմ չեմ կարող համեմատել դատավորների հետ բայց եմ որ փաստաբանական պալատնել այո փաստաբանական համայնքն է կարիք ունի փոփոխությունների վետինգը ստեղ այդքան տեղ ինչի որտեվ կարան քրեական գործեր հարուցվեն ասեմ օրինակ այդ պաճտալոն կոչվածների հետ կապվածա գործեր կոծկողների ովքեր որ քնիչի զանգով են գալիս կամ միջնորդորորը չեր գործողություններ են ես կողնակից եմ համակ այդ այդ բանն էլ թե դեպի պետք ամակրվի բայց իրանց վեցինգի ենթարկելը մի լավ չեմ պատկերացնում որտեվ ինչ ասեմ բայց բայց այն որ ինքը փաստաբանական պալատը ու համայնքը պետքա նաև այդ փոփոխությունների 
մեջով անցնի, ես դրա այդ լրիվ համաձայն եմ, որովտև ծավոք սրտի, այո մեր պաստաբանների պալատը, ես դա արդեն չկրեմ չկան ժամանակ եմ ասում ու շահարնակում եմ ասել, ես ընդեղ խնդիր եմ տեսնում, ես տեսնում եմ, ոնց դանել, ինքը կանգնեց նախորդ հանցավոր ռեժիմի կողկին և ստորագրեց ենպիսի պաստատղթեր, որով ավերի բատ վիճակի մեջ դրեց պաստաբաներին։ Այու, ես ընտեղ խնդիր եմ տեսնում, բայց ինստումա իրանց հավասար նժարներու Բայց նաև բոլորիս մենք ապրում ենք ես երկրում, գիտենք, որ կան շատ պաստաբաններ, որոնք ոչ թե իրավաբանությամբ և պաստաբանությամբ են զբաղվել, այլ դատավորի և մեղադրիալի միջև համաձայնության ես � պատկերացնող և իրենց կա պարտքը կատարող պաստաբաններ և կան մարդիկ, ովքեր որ խաղթում են այդ իրենց էթիկայի նորմերը, դրանք պետք է ենթարգվեն, կարծում եմ այդ կարգի մարդիկ կլինեն նրանք պաստաբաններից � Եվ պասաբանների նկատմամբ, եվ այլ կարույսներում, եվ տարբեր նախարարություններում, տարբեր վարշություններում, որ ինակ ինչպես են ենթադրունք, ենթադրենք գյուղական համայնքին ոգնությունը բաժանվում, Ես կարծում եմ չգիտեմ նույնիսկ, կարելի է հավասարության նշան դնել նույնիսկ, եվ իմ ասած լուստրացիայի և ձեր ասած վետինգի միջև, և բանան է, դա պետք է կիրարվի այո, բոլորիվ նկատմամ, նաև մեր նկատմամ նրանց մասին ամեն ինչ և նրանք պետք է լինեն այո հանրության աչկի առաջ բաց ենթարգվեն այդ իմ ասաս լուստրացիային։ Կանայլ հարցեր, շտորակալություն, կնարկմանը մասնակցելու համար, հիշեսնեմ, որ մեդիակենտրոն ու